大家好，我是牛奶。如果喜欢牛奶的视频，记得点赞订阅哟。听到萧炎的爆喝声，白发女子的身体颤了颤，随后否认道：“我不是什么小医仙，你认错人了。”萧炎一听，毫不客气的怒骂道：“你放屁！你究竟在干什么？你也是加马帝国的人，为什么还要发动这么一场战争？”白发女子沉默了一会儿后，才缓缓道：“你认识的小医仙已经死了，现在的我是毒宗的宗主天毒女。”萧炎拳头紧握，沉声道：“是恶难毒体的缘故。”我本就是在厄难中而生，生存的意义也是将厄难扩散出去而已。当年我便与你说过，日后我迟早会走到这一步，因为厄难毒体的命运历代都是如此。小医仙轻声道：“厄难毒体并非无药可治，你这是在自甘堕落。”萧炎很是痛心的怒斥道。小医仙脸上露出一抹凄凉，缓缓道：“如今的我，只要谁一碰我。”便是会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。原来当年小医仙在离开加马帝国后，在朱云帝国的一个小山村中待了一年时间。两个无子无女的老人家很是喜欢她，将她留在家中当亲女儿宠。那一年是小医仙最幸福、最快乐的时候。然而恶难毒体的突然爆发，不仅使村里的一些人死去，还令最爱自己的两个老人以最痛苦的方式死去。让小医仙难受的是，二老临死前看向他的目光始终是慈祥柔和的。将二老的尸体埋葬后，他在他们坟前跪倒昏迷，再次醒来后已经是满头白发。自此之后，天毒女就被释放了出来。看着小医仙变幻不定的神色，萧炎的心里很乱，正想开口说点什么的时候，萧炎身后突然传来一道喷血的声音，赶忙转身就看到美杜莎惨白的脸色。萧炎惊愕地问道：“怎么了？他的血有毒？”美杜莎虚弱的道：“萧炎脸色一变，转头怒瞪着小医仙，恶难毒体，谁碰谁倒霉，这是他咎由自取。”小医仙无视萧炎的目光，目光冰冷的望着美杜莎道：“一点毒液而已，便想让本王屈服？即便是在毒发之前，本王也能取你性命。”美杜莎眼神一寒，语气森然的道：“那便来试试。”小医仙毫不退让的道：“够了，见两人又是要大打出手。”萧炎顿时大怒的吼道：“这下两人都安静了。”一会儿后，萧炎抬头对着小医仙沉声道：“小医仙，当年在小山谷，我便与你说过，不管日后你是否走到那一步，我萧炎依然是你的朋友。”这句话，即便是如今也同样如此。眼神闪烁一会儿后，小医仙冷声道：“当年的那些事，我已经忘记了。忘记的话，你就对我出手。”萧炎冷笑道，随后不做任何防御的朝小医仙走去，一直到小医仙面前才道：“你并没有忘记，恶难毒体并非是无解之物。”你根本用不着如此绝望，小医仙惨然一笑，道：“说得轻巧。”萧炎没说话，皱了皱眉后，伸手朝小医仙扎去，吓得小医仙急忙后退，厉声道：“你找死不成？”萧炎一笑，再次坚定地朝小医仙的手臂抓去。我只是想让你知道，恶难毒体虽然诡异，可却并非是想杀谁就杀谁，所以你也不用如此自暴自弃。再有，你已经不是当年那个无知的女孩。我也不再是当年那个被一个小佣兵团追杀的狼狈逃窜的小小斗者。手臂被抓，小鱼仙一惊，急忙使劲挣脱，怒声道：“你究竟要干什么？”萧炎笑了笑，抬起已经乌漆抹黑的手掌，用琉璃莲心火将毒净化了，之后还将手掌冲着已经惊呆了的小鱼仙晃了晃。萧炎缓缓道：“若你还当我是朋友，就不要再继续错下去。”你现在这样只会加速恶难毒体的爆发，一旦等它彻底爆发，那千里之内将不会有任何活物，而到时候一切都晚了。小医仙微微摇头，苦涩的道：“你即便能够阻绝恶难毒体的剧毒，可要破解它也绝不可能。”萧炎沉声道：“恶难毒体是天生，要破解它的确很难，但是我能帮你彻底控制它。控制？”小医仙一惊：“只要你能彻底控制着恶难毒体，便是不会再出现这种无意致人众多而死的事情。”反而体内的剧毒将会任你随心所欲的使用。萧炎沉声道：“小医仙有些心动，但是还是有些迟疑的道：你真能办到？相信我。”萧炎重重的点头。小医仙盯了萧炎好一会后，一挥手，将美杜莎体内的灰紫色血斑召唤出来，自己吸收了。随着血斑离体，美杜莎的脸色也迅速恢复正常。体力恢复后，美杜莎冷声道：“本王自己也能将之化解。”小医仙笑了笑，没有接话，只是将目光转向了萧炎，道。当我控制着恶难毒体，我便遣散大军与三宗之人如何？我此次发动战争，目的也只是想要得到破解恶难毒体的方法而已。这场大战，加马帝国与蛇人族损失如此惨重，你难道就想这么不了了之？美杜莎冷笑道：“我若一声令下，即便有你守护，加马帝国与蛇人族都将会荡然无存。你并非无知小孩，应该也知道弱肉强食的道理。”小医仙淡漠的道：“那本王就来看看是谁强谁弱。”
。说完，女王又准备动手，然后毫无意外的再次被萧炎按住了。他若真是拼命，蛇人族与加马帝国的确会在三宗之力下出现更大的损失。现在便不要再意气用事了。”萧炎低声道。女王消停了，不过还是咬着牙齿道。我知道你与他认识，不过他对我蛇人族的所为，本王会记住，日后定然会找回来。苦笑了一声后，萧炎像是想到了什么，转头问道：“小医仙，你先前所说发动战争，是因为灭掉加马帝国后，能够得到破解厄难毒体的办法？”小医仙愣了两秒后，如实说道：“曾经有一个神秘组织找到过我，说如果我能将加马帝国占据，并把炎盟盟主抓住，便能给予我破解厄难毒体的办法。只是没想到，这炎盟之主居然是你。”本来这一年中想要直接灭掉加马帝国的机会有很多，但是你一直都未出现，所以也未真正动杀手。想来这几年你也得罪了不少人。那个神秘组织似乎很强，而且他们也不惧我的恶难毒体。听到这话，美杜莎和萧炎都愣住了。一会儿后，萧炎反应了过来，脸色阴沉的道：“是魂殿。”得到肯定答案后，萧炎就想着活捉一个魂殿的人来打探消息。然而小医仙也不知道他们的行踪，萧炎只得失望的叹了口气。随后，小医仙跟萧炎约定，自己先退军，当天夜里会再来找萧炎，希望萧炎能够尽快帮他解决厄难毒体的事，因为他的时间不多了，早则半年，多则两年，厄难毒体将会彻底爆发。另一边，身处要塞上的海波东等人虽然不明白为什么打着打着就聊了起来，聊着聊着，三大帝国联军就退兵了，但是丝毫不影响他们快乐的心情。劫后余生的欢呼声直冲云霄。好了，本期分享就到此结束喽，感谢您的耐心观看，你的点赞订阅是我前进的动力。